एक्सिस मेडिकल स्कूल पक्ष सबा के स्वागत आज के जो भिडियो लेक्चारे जो जिन आलोचना करब जो टपिक आलोचना करब से इन टी ए हेडनेक सार्जारे खूब इम्पर्टेंट एक टपिक अडिओमेट्री अडिओमेट्री वाइा परीक्षार जो रिटर्न परीक्षार जो अस्पि परीक्षार जो तीनटे परीक्षाते ही एखान प्रश्न करा अस्पीते एक स्टेशन पूराटाई अडिओमेट्री ऊपर थके वाइाते प्रत्येक प्रश्न ही श्रवण संक्रांत हियारिंग प्रब्लेम जेको प्रश्न अडिओमेट्री संक्रांत प्रश्न उत्तर जानते हैं से दिक्कत के चिंता कर ले खूब इम्पर्टेंट एक टपिक हमें आलोचना करब अडिओमेट्री एक मानुष कत भलोम मत सुनते परे सेटार जो हमें जिसब टेस्ट करी से टेस्टगुलो के मोटा दागे दुईटा भागे भाग करते एक हे सबजेक्टिव टेस्ट और एक हे अबजेक्टिव टेस्ट एन सबजेक्टिव टेस्ट बोलते बुझब जे जार हियारिंग परीक्षा कर लोकटा कीरकम सुनते परे हमें तर मुख थे से चेषा करब एवं ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट हाँ सबजेक्टिव टेस्टर मध्य हमें सब चे इम्पर्टेंट जो टेस्टगुलो पाई ऋण टेस्ट वेबर टेस्ट और एबसोलूट बोन कंडन टेस्ट तीन टाइम तीन टाइम एक ही क्लिनिकल सेटिंग एक मात्र इन्स्ट्रुमेंटर माध्यम करा और अबजेक्टिव टेस्टर मध्य हमें परीक्षार जो जो दो सब चे इम्पर्टेंट जगह हमें जानते ही शुदुम्र से दो आलोचना करब प्रथम पियोर टोन अडिओमेट्री और तरपर एक हे टीमपैनोग्राम दोटो जिन आज के आलोचना करब लेकिन प्रथम सेगमेंट तीनटा नहीं एक साथ कथा बोल सेकेंड सेगमेंट यहाँ कथा बोलो थार्ड सेगमेंट टीमपैनोग्राम कथा बोलता शुरू करी प्रथम रिने टेस्ट वेबर टेस्ट और एपसोलुट बोन कंडन टेस्ट ये तीनटा के एकत्रे थी टीनिंग फर्क टेस्ट टीनिंग फर्क टेस्ट का यकम एक टीनिंग फर्क दिए एक डाक्त रोगी सामने बस हियारिंग एसेसमेंट कर टीनिंग फर्कर चार्ट अंश दूटो प्रंग नेक स्टेम बेज य चार्ट अंश हमें जानते हैं अस्थि परीक्षा चार्ट अंश नाम लिखते हैं स्टेमे जैगा एर हार्ट कम्पांग कत से लेखा आर हाथ जो टीमपैनिंग फर्क आउनिंग फर्क से दोशो छाप्पन्न लेखा टू फिफ्टी सिक्स हार्ट हमें परीक्षा करार्जन अर्थात रिने टेस्ट वेबर टेस्ट और एपसोलूट बोन कंडन टेस्ट करार्ज फाइव टुएल्व पाँच बारो हार्ट जेट टीनिंग फर्क व्यवहार करते हैं प्रश्न आसते परे क्यों हमें कम कि बसि कम पांगे टीनिंग फर्क एखे व्यवहार करते पर उत्तर हे जदि पाँच बारो चे कम कम पांगे टीनिंग फर्क व्यवहार करी शब्द अनेक बस समय जब शा जाए टेस्ट करते समय लगे बसि जो परीक्षार जो क्लिनिकल सेटिंग फिजिबल ना और जो पाँच बारो चे बी कम पांगे टीनिंग फर्क हमें व्यवहार करी तक शब्द खूब अल्प समय शुना जाए जो क्लिनिकल सेटिंग फिजिबल ना यज्ञ सब चे उपयोगी सब चे उपयुक्त कम्पांग हे फाइव हंड्रेड एंड टुएल्व वार्स ये व्यवहार करते हैं जदि कख परीक्षार हम एकाधिक टीनिंग फर्क थे अवश्य पाँच बारो हार्ड टीनिंग फर्कटा के चूज करते हैं ठीक है टीनिंग फर्कटे हमें निल टीनिंग फर्कटा के कम्पित करबी जो शुरूते ये वाइब्रेट करब से हमार एलबो एलबोर एखे एक छोटो बाड़ी देवर पर निजे कान ये सुनबो जो शब्द होना जो निजे कान शब्द पाई तक हमें पेशेंटर कान देव ताने टेस्ट वेबर टेस्ट एपसोलुट बन कन्डन टेस्ट ऋणे टेस्टे बेसिकाली एयर कंडन एवं बन कंडन टोर एक कम्पैरिजन करब तुलना करब 
আমরা যদি হেয়ারিং মেকানিজমটা একটু রিভাইজ করার চেষ্টা করি একটু মনে করার চেষ্টা করি আমরা জেনে থাকব যে আমরা প্রধানত দুইটা উপায়ে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছায় প্রথম উপায়টা হচ্ছে বাতাস থেকে শব্দ আসছে এক্সটার্নাল অডিটোরিয়াম ইয়েটাস দিয়ে মিডেল ইয়ারে গেল মিডেল ইয়ারের অসিকলগুলোকে ভাইব্রেট করলো তারপর সেখান থেকে রাউন্ড উইন্ডো ওভাল উইন্ডো দিয়ে সেটা ইন্টারনাল ইয়ারে চলে আসলো এটা হচ্ছে এয়ার কন্ডাকশন আর বোন কন্ডাকশনটা হচ্ছে যে শব্দটা বা শব্দের যে কম্পাঙ্ক আমাদের শরীরের আমার মস্তিষ্কের কোনো একটা অস্থিতে কোনো একটা বোনসে ভাইব্রেশন তৈরি করে এবং সেই ভাইব্রেশনটা উইদাউট এনি হেল্প অফ এক্সটার্নাল অডিটোরি ক্যানেল উইদাউট এনি হেল্প অফ মিডল ইয়ার ক্যাভিটি যেটা সরাসরি আমার ইন্টারনাল ইয়ারে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বোন কন্ডাকশন সাধারণত একটা নর্মাল হিয়ারিং যে মানুষের আছে তার ক্ষেত্রে এয়ার কন্ডাকশন উইল বি মোর দেন বোন কন্ডাকশন এটা হচ্ছে নর্মাল ফাইন্ডিং রিনে টেস্টে আমরা এটা পেয়ে যাবো রিনে টেস্টটা কিভাবে করা হবে ক্লিনিক্যাল সেটিং এর সেটা হয়তো পরে কোনো একটা সেগমেন্টে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো ক্লিনিক্যাল সেটিং আমরা কিভাবে টেস্টটা করি যদি বলতে হয় এই সেটিংসে এই থিওরিতে আমরা যদি বলতে চাই আমরা এভাবে করে বলবো পেশেন্টের কানে কানের সামনে এক্সটার্নাল অডিটোরিয়াম ইয়েটাস থেকে এক ইঞ্চি ল্যাটারালি টিউনিং ফটটা ধরবো ধরে বলবো যে আপনি শুনতে পারছেন কি না যদি বলা শুনতে পারছি ঠিক আছে পর মুহূর্তে আমরা নিয়ে এই যে এখানে ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রামের টিপ রয়েছে টিপ অফ দ্য ম্যাস্টয়েড টিপ অফ দ্য ম্যাস্টয়েডে আমি এই বেইসটাকে প্লেস করব তারপর জিজ্ঞেস করবো আপনি শুনতে পারছেন কি না হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি তখন জিজ্ঞেস করা হবে আপনি কখন বেশি শুনলেন আপনি কি কানের সামনে ধরলে বেশি শুনেছেন নাকি যখন কানের পেছনে এভাবে ধরলাম তখন বেশি শুনেছেন নর্মাল ফাইন্ডিং হলে পেশেন্ট আমাকে বলবে যে যখন কানের সামনে ধরা হয়েছিল তখন আমরা বেশি শুনেছি তাহলে রিনে টেস্টের যদি রেজাল্ট হয় রেজাল্টকে আমরা কিভাবে বলব রিনে টেস্টের রেজাল্ট হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ মানে হচ্ছে এ সি উইল বি গ্রেটার দেন বিসি এটা হচ্ছে নর্মাল ফাইনিং এখন যদি কারো কন্ডাকটিভ ডেফনেস থাকে কন্ডাকটিভ ডেফনেস মানে আমাদেরকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি ছোট করে এখানে একটা ফিগার রাখি এটা হচ্ছে হিউম্যান হেড যাই হোক আমরা সুন্দর দুইটা চোখ দিলাম একটা নাক দিলাম একটা সুন্দর হাসি দিলাম তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের দুইটা বড় বড় কান ধরে নিলাম আমরা এবং এখানে আমরা ধরলাম ইন্টারনাল এয়ার এইখানে আমার মিডল এয়ার আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আচ্ছা একটা চোখের একটা সুন্দর হ্যাঁ চোখের সুন্দর দুইটা কর্ণিয়া দিয়ে দিই ঠিক আছে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই দুইটা পার্ট এক্সটার্নাল ইয়ার এবং মিডেল ইয়ারটা হচ্ছে কন্ডাকটিভ মেকানিজমের জন্য দায়ী তার মানে এক্সটার্নাল ইয়ার কিংবা মিডেল ইয়ারে যদি কোনো রোগ হয় তাহলে সেই রোগের জন্য পেশেন্ট যেই ডেফনেসের কমপ্লেনটা করবে সেই ডেফনেসটা হচ্ছে কন্ডাকটিভ ডেফনেস আর ইন্টার্নাল ইয়ারে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে পেশেন্টের সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস হবে যদি দুই জায়গাতেই প্রবলেম হয় তাহলে মিক্সড ডেফনেস হবে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের প্রধান তিনটা ডেফনেসের ডেফিনেশন পজিটিভ ফাইন্ডিংয়ে আমরা বলবো এসি গ্রেটার দেন বিসি নর্মাল রিনে টেস্ট উইল বি নিগেটিভ ওয়েন পেশেন্ট উইল সে দ্যাট মাই বোন কন্ডাকশন ইজ বেটার দ্যান মাই এয়ার কন্ডাকশন তার মানে বলবো যে আমি কানের পিছনে বেশি শুনতে পেরেছি যদি কানের পিছনে সে বেশি শুনতে পেরেই থাকে তার মানে এয়ার কন্ডাকশন ঠিক মতো হচ্ছে না এয়ার কন্ডাকশন ঠিক মতো না হওয়ার অর্থ হচ্ছে তার এক্সটার্নাল ইয়ার কিংবা মিডল ইয়ারে কোনো প্রবলেম আছে তাহলে এখানকার ডেফনেসটা হচ্ছে কন্ডাকটিভ ডেফনেস পজিটিভ নিগেটিভ এখন রিনে টেস্টের একটা ফ্যালাসি আছে ফ্যালাসিটা হচ্ছে পেশেন্ট আমাকে আচ্ছা আগে নামটা লিখে দিই ফলস নেগেটিভ রিনে টেস্ট এখন ফলস নেগেটিভ রিনে টেস্ট মানে কি জিনিস পেশেন্ট আমাকে বলবে কি যে হ্যাঁ আমি বোনসের মাধ্যমে বা কানের পিছনে দিলে আমি বেশি শুনেছি তাহলে বিসি গ্রেটার দেন এসি বিসি গ্রেটার দেন এসি হলেও সেটা কন্ডাকটিভ ডেফনেস না হয়ে অন্য আরেকটা জিনিস হবে যাকে আমরা বলি সিভিয়ার ইউনিল্যাটারাল সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস এটার মানে হচ্ছে 
पेशेंटे डान कने जो डान कान टेस्ट कर डान कान सीभियर सेंसरि निरल डेफनेस जार जो जखी मैस्टएड एंट्रामे मैस्टएड टीपे ये प्लेस करी शब्द डान कने जाए ना शब्द पूरा बोन्सा वाइब्रेट कर बाम कान गए अनुभूति तैरी कर यह पेशेंटर का मन है जो हमारे बन कंडन मन है बसि क्योंकि प्रकृत पक्षे एखे बन कंडन तरह बस मन हलो बन कंडन क्योंकि डिजिज एयारे ना नर्माल एयारे चले जा मान सीभियार्स यूनिलैटरल एक् कान जो सेंसरि निरल डेफनेस थे एखे बी सीगारेट ए सी पे पर प्रश्न आसि पेशेंट बोले नेगेटिव नेगेटिव मान ये ट्रु नेगेटिव होते फल्स नेगेटिव होते कि कन्फार्म कर वेबार टेस्ट आएबार टेस्ट परवर्ती गए करते हैं तरह छोटो जिस शेष कर फिली से कंडक्टिव डेफनेसर फाइडिंग पेल सीभियार यूनिटल सेंसर निरल डेफनेसर फाइडिंग पेल नर्माल फाइडिंग पेल जो प्रश्न करा सेंसरि निरल ऑनलि सेंसरि निरल डेफनेसर फाइडिंग ओनलि सेंसरि निरल डेफनेसर क्षेत्र पजिटिव फाइडिंग पा अर्थात ए सी ग्रेटर दें बी सी पा डिशन शर्ट डिशन अर्थात पेशेंट अल्प समय जब शब्द गो शब्द तीव्रता है तरह से कम लो मैगनीच्यूड तरह पजिटिव पासी क्योंकि शब्द तीव्रता और शब्द शुरार समयकाल दोटाई कम हो तक आप सेंसरि निरल डेफनेस यार्टा हम रिने टेस्टर फाइडिंग परीक्षा हल जो जिज्ञेस के ठीक यह बोलते हैं रिने टेस्ट जो पजिटिव है एयर कंडन मोर दैन बोन कंडन नेगेटिव हम बोन कंडन इज मोर दैन एयर कंडन उल उल फाइंड दिस इन कंडक्टिव डेफनेस अब देशेड एयर जो फल्स नेगेटिव है इन दिस केस देर उल अल्सो भी बोन कंडन मोर दैन एयर कंडन बाट द डायगनोसिस उल भी सीभियर Unilateral sensory neural deafness. So ordinary sensory neural deafness, we will find a positive finding, but the duration will be short. The magnitude of the sound will be short. Ita hoche Weber test er find, a Rene test er finding. Ekhon amar chula jachi Weber test. Basically, Weber test ta kora hoy Rene test er sathe ek sathe. Kono hi ei tinta test ke alada kore bhi bichona kora jabe na. Tinta test ke amra ek sathei korbo. Ibang finding gulo ko ek hi sathe. कपाय दिल भाइब्रेट कर मिडल अब दार्टेक्स प्लेस कर मिडल अब दार्टेक्स पेशेंट मिडल अब दार्टेक्स प्लेस प्लेस कर प्लेस करारे बोलो कौन कान बस सुनते नर्माल फाइडिंग अफ वेबर टेस्ट उल बी सेंट्रल सेंट्रल मान हे पेशेंट बोलो हमें दुई कान समान सुनते मन रखते वेबर टेस्टे जीतु हमें ठीक बोन्सर ऊपर एट प्लेस कर मान मेकानिजम क्या करो बन कंडन वेबर टेस्टे को एयर कंडन नाई वेबर टेस्टे बन कंडन तुलना करब दुई कान बन कंडन ठीक आना से कि इनफारेंस पाओ कि कनक्लूशन पा प्रथम कनक्लूशन सेंट्रल सेंट्रल मान हे दूदी के समान सुनते सेंट्रल फाइडिंग हमारे नर्माल फाइडिंग एन जो पेशेंट बोले फेले जो हाँ डान कान कि बाम कान बस सुनते कि बुझब लैटरल टू दिजिज एयर तर मान हे जो एक पेशेंट बोले जो हमें डान कान बस सुनते डान कान जो आसले तरह डिजिज एयर है अर्थात से कान जो समस्या थे थे से समस्या है कंडक्टिव डेफनेस कंडक्टिव डेफनेस फाइडिंग पा लैटरल टू द डिजिज एयर हमें आकटा टपिक बोला पर जिस एक व्याख्या करब जो बला है लैटरल टू द नर्माल एयर 
অর্থাৎ যদি বলে যে হ্যাঁ আমি ডান কানে বেশি শুনতে পারছি তাহলে এইটার মানে কিন্তু সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস হতে পারে তাই না জিনিসটা একটু গোল মেলে যে পেশেন্ট যদি বলে আমি এক কানে বেশি শুনছি তাহলে সেই কানটা ডিজিজড কান হতে পারে নর্মাল কানও হতে পারে যদি ডিজিজড কান হয় তাহলে সেটা কন্ডাকটিভ ডেফনেস যদি নর্মাল কান হয় তাহলে সেটা সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস একটু ধোয়াশা মনে হয় হয়ে গেল এখানে ক্লিয়ার করার ট্রাই করি আমি আগেই বলেছিলাম এক্সটার্নাল এয়ার মিডল এয়ার ইন্টারনাল এয়ার এক্সটার্নাল এয়ার মিডল এয়ার ইন্টারনাল এয়ার আমার এই জায়গাতে আছে টিউনিং ফর্কটা আমি বলেছি এখানে শুধুমাত্র বোন কন্ডাকশনের মাধ্যমে সাউন্ড ট্রান্সমিট হবে তার মানে সাউন্ডটা এখান থেকে দুইটা ইন্টারনাল ইয়ারে চলে আসবে তাহলে মাঝখানে যদি আমরা এখানে একটা ব্রেইন ধরে নেই তাহলে ব্রেইনের অডিটোরি কর্টেক্সে গিয়ে সাউন্ড চলে গেলে আমরা তখন শব্দের অনুভূতিটা পাবো এখন সেন্ট্রাল নর্মাল ফাইন্ডিং দুদিক থেকে সমপরিমাণ সাউন্ড আসছে ভেরি গুড যার কন্ডাকটিভ ডেফনেস আছে আমরা ধরলাম তার রাইট ইয়ারটা হচ্ছে ডিফেক্টিভ রাইট ইয়ারে কন্ডাকটিভ ডেফনেস আছে রাইট ইয়ারে কন্ডাকটিভ ডেফনেস থাকার অর্থ হচ্ছে তার এয়ার কন্ডাকশনটা এখান দিয়ে কম বা হচ্ছে না কিন্তু বোন কন্ডাকশনে কোনো সমস্যা নাই ইন্টারনাল ইয়ার তো তার ঠিক আছে তাহলে সে এদিক থেকে ঠিকই শব্দ শুনতে পারবে আর লেফট ইয়ারে আমরা খেয়াল করব এখানেও আমার ইন্টারনাল ইয়ার ঠিক আছে কিন্তু তার এক্সটার্নাল ইয়ারটাও ঠিক তার মানে তার এসিটা নর্মাল যেহেতু তার এয়ার কন্ডাকশন নর্মাল তাহলে মাস্কিং এফেক্ট বলে একটা কথা আছে এই কানটা এই ডান কানে বাতাস থেকে কোনো শব্দই আসতেছে না শুধুমাত্র বোন কন্ডাকশনের মাধ্যমে শব্দ আসতেছে কিন্তু লেফট ইয়ারে বাতাস থেকে শব্দ আসতেছে বোন কন্ডাকশনের মাধ্যমে শব্দ আসতেছে এই জন্য এয়ার কন্ডাকশনটা বোন কন্ডাকশনকে একটু কমায় দিবে মাস্কিং করে ফেলবে এই মাস্কিং করার জন্য যদিও আমার এদিকে দুটাই সমান কিন্তু যেহেতু আমার এখানকার এয়ার কন্ডাকশন নাই এদিকে এয়ার কন্ডাকশনটা ভালো আছে এইটা ডিজিজড এয়ার ডিজিজড এয়ারে আমি বেশি শুনব কেন শুনব এক কথায় উত্তরটা হচ্ছে নর্মাল ইয়ারটা আমার লেফট ইয়ারে এয়ার কন্ডাকশনের জন্য মাস্কিং হয়ে গেছে এই মাস্কিং এফেক্টের জন্য আমি রাইট ইয়ারে ভালো শুনব কিন্তু রাইট ইয়ারটা হচ্ছে আমার ডিজিজ ইয়ার এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা হ্যাঁ ওয়েবার টেস্ট ল্যাটারাইজ টু দ্য ডিজিজ ইয়ার এখন আমি ধরলাম রাইট ইয়ারে এখন আমার সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস আছে যদি রাইট ইয়ারে সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস হয় এখন এটা খুব ইজি হয়ে গেছে তার মানে তার এয়ার কন্ডাকশনটা ভালো তার বোন কন্ডাকশন এখানে সমস্যা যেহেতু সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস তার মানে তার ইন্টারনাল ইয়ারে সমস্যা হয়েছে কিন্তু লেফট ইয়ারে এটাও ভালো এটাও ভালো তাহলে শব্দ যখন এখান থেকে দুদিকে আসছে এখানে তো আপনার বোন কন্ডাকশনের সমস্যা তাহলে এখান দেশে কিছুই শুনতে পারবে না বা কম শুনবে এদিক দিয়ে নর্মাল আছে এদিক দিয়ে সে বেশি শুনবে তাহলে ডান কানের সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস হলে ওয়েবার উইল বি ল্যাটারাইজ টু দ্য নর্মাল লেফট ইয়ার এটা হচ্ছে থিম নর্মালি দুদিকে সমান সম্মান যখন কন্ডাকটিভ ডেফনেস হয়ে গেল ডান কানে কন্ডাকটিভ ডেফনেস বারবার বলছি ডান কানে যদি কন্ডাকটিভ ডেফনেস হয় তাহলে ডান কানেই বেশি শুনব কেন শুনব কারণ হচ্ছে বাম কানে মাস্কিং এফেক্টের জন্য আর যদি ডান কানে সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস হয় তাহলে বাম কানে বেশি শুনব এই হচ্ছে কথা ডান কানে সমস্যা আবার বলি ডান কানে সমস্যা যদি কন্ডাকটিভ ডেফনেস হয় তাহলে ল্যাটারালাইজ টু দ্য ডান কান আমি ডান কানেই বেশি শুনব কারণ বাম কানে মাস্কিং হয়ে গেছে আর যদি ডান কানে সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস হয় তাহলে আমি বাম কানে বেশি শুনব বাম কানটা নর্মাল কান আমার এটা হচ্ছে ওয়েবার টেস্টের তিনটা ফাইন্ডিং আর একটা টেস্ট আছে তার নাম হচ্ছে অ্যাবসলুট বোন কন্ডাকশন টেস্ট আচ্ছা তাহলে রিডে টেস্ট হয়ে গেল আমাদের ওয়েবার টেস্ট হয়ে গেল এখন আরেকটা টেস্ট আছে তার নাম হচ্ছে অ্যাবসলুট বোন কন্ডাকশন টেস্ট হুম আমরা সংক্ষেপে এটাকে বলি এ বি সি এই টেস্টের জন্য টিউনিং ফর্কটা লাগবে টিউনিং ফর্ক দিয়ে এবার আমি যেটা করব ভাইব্রেট করলাম ভাইব্রেট করে দেখবো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এবার পেশেন্টের ট্র্যাগাস দিয়ে তার কানটাকে এভাবে বন্ধ করে দেব ট্র্যাগাস দিয়ে এক্সটার্নাল অডিটোরি ক্যানালকে বন্ধ করে দিলাম বন্ধ করার পরে আমি 
পেশেন্টের ম্যাস্টয়েড টিপে এটা প্লেস করুন বলবো আপনি শুনতে পারছেন কিনা যখন আপনি শুনতে পারবেন না তখন একটা আঙ্গুল তুলবেন পেশেন্ট একটা আঙ্গুল তুলে ফেলল হাতে নিয়ে নিল নিয়ে এবার আমি নিজের কানের একই কান পেশেন্টের রাইট ইয়ার মানে নিজেরও রাইট ইয়ার নিজের কানটা নিয়ে তার ট্র্যাগাস বন্ধ করে আবার এখানে প্লেস করলাম যদি আমিও শুনতে না পাই তার মানে বোঝা যাবে পেশেন্টের বোন কন্ডাকশন আমার বোন কন্ডাকশনের মতোই তিনি যখন শুনতে পারছে না তখন আমিও শুনতে পেলাম না তাহলে এই ক্ষেত্রে বলবো এবিসি নর্মাল কোনো কোনো বইতে বলে কেউ কেউ বলে ইকুয়াল ইকুয়ালটা টিচারদের অতটা পছন্দ না নর্মালটা পছন্দ ইকুয়াল মানে হচ্ছে পেশেন্টের সাথে আমার ইকুয়াল হয়েছে এটা হচ্ছে নর্মাল ফাইন্ডিং যে পেশেন্টে বোন কন্ডাকশন আমার মতোই অথবা এমন হতে পারে যে পেশেন্ট বলল আমি শুনতে পারছি না আঙ্গুল তুলল আমি নিয়ে সেখানে লাগালাম দেখলাম যে আমি শুনতে পারছি তার মানে কি তার মানে পেশেন্টের বোন কন্ডাকশনটা আমার চেয়ে কম হয়ে গেছে তাহলে এবিসি রিডিউসড হতে পারে এবিসি রিডিউসড মানে কি তার অবশ্যই সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস কারণ বোন কন্ডাকশনের সমস্যা এবিসি কখনো ইনক্রিজ হতে পারে না এবিসির শর্তটাই হচ্ছে ধরে নিতে হবে ডক্টরের বোন কন্ডাকশন ঠিক আছে ডক্টর যদি বোন কন্ডাকশন নর্মাল থেকে থাকে বোন কন্ডাকশন কখনো নর্মালের চেয়ে বেশি হয় না কারো কেউ কখনো বোন কন্ডাকশন দিয়ে বেশি কিছু শুনতে পারে না হয় নর্মাল শুনবে বা কম শুনবে তাহলে রেজাল্টটা হচ্ছে দু রকম নর্মাল অথবা রিডিউসড রেজাল্ট তাহলে এই গেল আমাদের অ্যাপসলুট বোন কন্ডাকশন টেস্টের দুটো ফাইন্ডিং তাহলে আমার টোটাল তিনটা টেস্ট পড়লাম এখানে রিনে টেস্ট ওয়েবার টেস্ট অ্যাপসলুট বোন কন্ডাকশন টেস্ট শেষে আমরা তিনটাকে একটু রিক্যাপিচুলেট করি একসাথে তাহলে আমার মনে হয় সবগুলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটা পেশেন্ট এসে একটা রিয়েল কেস দিলাম আমি একটা পেশেন্ট এসে আমাকে বলল ডাক্তার সাহেব আমি ডান কানে কিছুদিন যাবৎ কম শুনতেছি এটা হচ্ছে পেশেন্টের কমপ্লেন তার মানে পেশেন্টের ডান কানে ডেফনেস আছে আমাকে বের করতে হবে কোন ধরনের ডেফনেস আছে আমি ধরে নিলাম আচ্ছা ডান কানে প্রথমে রিনে করলাম তাহলে রাইট ইয়ার রিনে টেস্টের ফাইন্ডিং আমি পেলাম পজিটিভ রিনে টেস্টের ফাইন্ডিং পজিটিভ রিনে টেস্টের ফাইন্ডিং যদি পজিটিভ হয় তাহলে পেশেন্টের ডান কান নর্মালও হতে পারে বা ডান কানে সেন্সরি নিউরাল ডেফনেসও থাকতে পারে পেশেন্ট বলেছে আমি ডান কানে কম শুনি আমি জানি না সেটা কেমন কম আমি পেলাম পজিটিভ ঠিক আছে আমি তার ওয়েবার টেস্ট করলাম ওয়েবার টেস্টে দেখা গেল ল্যাটারালাইজ টু দ্য লেফট ইয়ার ডান কানে সে কম শুনে এবং যখন আমি এখানে প্লেস করলাম তখন সে বললাম আমি বাম কানে বেশি শুনতেছি তার মানে লেফট ইয়ারটা ভালো তাহলে লেফট ইয়ার ল্যাটারালাইজ করে ফেলছে আমার চলে যাচ্ছে ডায়াগনোসিস সেন্সরি নিউরাল ডেফনেসের দিকে শেষ পর্যন্ত যখন এবিসি করলাম এবিসিতে আমি পেলাম রাইট ইয়ার রিডিউসড পেশেন্ট বললো আমি ডান কানে বোন কন্ডাকশনের মাধ্যমে কম শুনতে পারছি আমার ডায়াগনোসিস কমপ্লিট হয়ে গেল এটা একটা সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস আমি পেশেন্টের এটা পজিটিভ পেয়েছি পেশেন্ট এখানে এরকম বলতে পারে শর্ট রিডিউসড পজিটিভ কম সময় যাবত অল্প শব্দ শুনেছে এটা বলতে পারে সে ওয়েবার টেস্টে বলবে যে আমি বাম কানে বেশি শুনছি সে বিসি টেস্টে বলবে আমি ডান কানে কম শুনছি তাহলে এই তিনটা টেস্ট দিয়ে আমি একত্রে যখন বিবেচনা করব তখন আমার ডায়াগনোসিসটা কমপ্লিট হবে তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে আমি বলেছিলাম রাইট ইয়ারে সেন্সরি নিউরাল আমরা নিজেরা চেষ্টা করব লেফট ইয়ারে কন্ডাকটিভ ডেফনেস কেমন হতে পারে রাইট ইয়ারে সিভিয়ার ইউনি ল্যাটারাল সেন্সরি নিউরাল ডেফনেসে কেমন হতে পারে এভাবে আমরা সবগুলো টেস্টকে একসাথে একটা ছোট টেবিল বানানোর চেষ্টা করব দু একবার প্র্যাকটিস করব তাহলে আশা করি এই তিনটা টেস্টের ফাইন্ডিং নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তাহলে আমরা আমাদের আজকের ফার্স্ট সেগমেন্টটা শেষ করতে পারলাম যেখানে কোয়ালিটেটিভ টেস্ট বা সাবজেক্টিভ টেস্টের মধ্যে রিনে টেস্ট 
ওয়েবার টেস্ট এবং অ্যাপসলুট বোন কন্ডাকশন টেস্টের ফাইন্ডিং ইন্টারপ্রিটেশন কিভাবে করতে হয় এ ব্যাপারে আমরা একটা আইডিয়া পেলাম এবং একটা ক্লিনিক্যাল কেস দিয়ে দেখলাম দিস টেস্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ঠিক আছে